നല്ല ഒരു അടിപൊളി വിഭവമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തിന്നാൻ കൊതിയൂറുന്നുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം വളരെ ഈസിയായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായക്ക് നല്ല ഒരു എരിവുള്ള കടിയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു ഉള്ളി ഒരു മുട്ട കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കരിയപ്പില കറിയില ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റായ അളവിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല റൗണ്ട് ആകൃതിയിൽ ഫുള്ളും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം എൽ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇതേ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്കാം ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ആകൃതിയിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഫുള്ളും ഫുള്ളും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇത് അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൊത്തം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇതേ ആകൃതി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കുറച്ചൊരു ടൈം നമുക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും സ്ലൈ നല്ല നേരത്ത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തു അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ നല്ല ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിയില ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിയില ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിയിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയും കറിയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇഞ്ചീൻ്റെ ആ ഒരു മണം നല്ല ടേ ടേസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്ര മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്ര കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഉള്ളി ഒരു ഇത്തിരിയേ വേണ്ടൂ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ജോയിൻ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലൊരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ആകെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല വെള്ളം തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടയുടെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മൈദ്യമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്നിനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല പൊട്ടുന്ന രീതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തിന്നാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സോസൊക്കെ കൂട്ടി തന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി
ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കാണാം മറ്റേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുറത്ത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജോയിൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൈത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് മൈത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു കുറച്ചൊരു ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്ലൈസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് കുറച്ച് വേവുള്ള സാധനം എന്നാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് വെന്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല തീയിൽ വെച്ച് ഇത് നല്ല തീയിൽ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും എണ്ണ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിച്ച് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വെന്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നല്ലതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വരുന്നത് കാണാം അപ്പം ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരുപോലെ എടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ എടുക്കുക കുറച്ചധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെളുത്തണ്ണ മാതൃക പൊരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ വെളുത്തെണ്ണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എണ്ണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എണ്ണയിലോ ഓയിലിലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഏത് ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ആ ഫ്ലേവറിൽ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ല സ്നാക്സ് പോലെ നല്ല സോസൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വളരെ നല്ല അതുമല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തീരെ വെളിച്ചെണ്ണ സീരെ എണ്ണ കുടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇനിയും നല്ലൊരു വിഭവമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓ